ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപണം ഇന്ന് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് കൌണ്ട് ഡൌൺ തുടരുകയാണ് ചരിത്ര നിമിഷത്തിലേക്ക് ഇനി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രപര്യവേഷണമായ ചന്ദ്രയാന്റെ രണ്ടാമത്തെ പതിപ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് വിക്ഷേപിക്കും ഇതിന് മുന്നോടിയായുള്ള ഇരുപത് മണിക്കൂർ നീളുന്ന കൌണ്ട് ഡൌൺ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആറ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനാണ് തുടങ്ങിയത് ഇനി റോക്കറ്റിന്റെ ക്രയോജനിക് എൻജിനിൽ ദ്രവ ഹൈഡ്രജനും ദ്രവ ഓക്സിജനും അടക്കമുള്ള ഇന്ധനങ്ങൾ നിറയ്ക്കുന്ന ജോലികൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ചന്ദ്രനിൽ വെള്ളത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയ ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിന് കൃത്യം പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചന്ദ്രന്റെ അടുത്തേക്ക് അതായത് അമ്പിളിമാമിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കൗതുകങ്ങൾ തേടി മറ്റൊരു പേടകം കൂടി കുതിക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന് അത് അഭിമാന നിമിഷമാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി ജനങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളുമായി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിലെ രണ്ടാം ലോഞ്ച് പാഡിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് കുതിച്ചേരുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയുടെ വലിയ സ്വപ്നത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ് ചന്ദ്രന്റെ കറുത്തിരുണ്ട ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലേക്കുള്ള മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വഹിക്കുന്നത് ബാഹുബലി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഐ എസ് ആർഒയുടെ സ്വന്തം ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റാണ് നേരത്തെ അവസാന നിമിഷം സാങ്കേതിക തകരാർ കണ്ടെത്തി വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നതിനാൽ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് ഐ എസ് ആർഒ ഉള്ളത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഗവേഷണ യന്ത്രങ്ങളും ഇടിച്ചിറക്കുന്ന രീതിക്ക് പകരം ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങുന്നതിന് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ആണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത റഷ്യയും അമേരിക്കയും ചൈനയും മാത്രമാണ് ലോകത്ത് ഇതിനു മുൻപ് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാന മുഹൂർത്തം ലോകം മുഴുവൻ ആ രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കും രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് ഇന്ത്യ കുതിക്കുമ്പോൾ ലോകം ഒന്നടങ്കം ഇന്ത്യക്ക് കൈയടിക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത